دوستای خوبان سلام امیدوارم حال همتون خوب باشه امروز میخوام در مورد هم هویت شدن باتون حرف بزنم هم هویت شدن یعنی فراموش کردن کامل خود و چسبیدن به مسائل و اتفاقات بیرون زندگی یعنی هر موضوع یا مشکلی که توی زندگی برامون پیش میاد میشه تمام زندگی ما نه جز کوچیکی از زندگی ما این موضوع در عین سادگی برای خیلی ها خیلی پیچیده و گمراه کنند است بذارید با یه مثال براتون توضیح بدم وقتی کسی که پدر یا مادر یا عزیزی رو از دست میده به جای پذیرفتن اون اتفاق و کنار اومدن با اون اتفاق میاد سالهای سال تو همون روز از دست دادن عزیزانش باقی میمونه به در و دیوار ذهنش قابهای بزرگی که یادآور خاطرات تلخ گذشته هستن آویزون میکنه که همیشه جلو چشش باشن اون همیشه خودش رو به عنوان یک فرد مظلوم و بی کسی میبینه که مثلا از محبت پدر یا مادرش محروم شده و زندگی با اون سر سازش نداشته این شخص به طور ناخداگاه تمام سعیش اینه که از کمرنگ شدن روزهای سخت و خاطرات تلخ گذشته و برگشتن به زندگی امروز جلوگیری بکنه کلن از آوجدان میگیره اگه یه روز به طور اتفاقی اون رنجها رو فراموش بکنه یه حسال دیگه براتون میزنم مثلا اینکه کسی به هر دلیلی از کسی یا کسانی ناراحتی و رنجش داره میاد سالیان سال اون خاطرات رو مرور میکنه هر کسی رو هم که میبینه شروع میکنه از اول برای شریف میکنه و با قاطعیت تمام سعی داره همه رو مجاب بکنه که ببینین که من چقدر مظلوم و بیچار و بدبختم به اینها میگیم هویت گرفتن از اتفاقات زندگی توی هم هویت شدن ما باور میکنیم که مشکلات دارایی های ما هستند و بدون اونها هیچ ارزشی نداریم. افرادی که همیشه در حال ناله کردن از سختی های گذشتهشون هستن ولی وقتی بهشون میگین که دیر و زود داره ولی هر کدوممون به نحوی نظیر اون اتفاقا رو تو زندگی تجربه میکنیم اونا به هیچ عنوان زیر بار نمیرن و اصرار دارن که بگن نه در و رنج های اونهاست که منحصر به فرده و درجه بدبختی و مصیبت کشیدگی اونها بالاتر از بقیه است اونا نمیخوان و نمیتونن گذشته رو کم اهمیت ببینن اونا حتی نمیتونن خودشون رو بدون اون دردها و رنجها تصور بکنن چون اینطوری فکر میکنن که اگه بدیهایی که دیگران باشون کردن و فراموش بکنن و اونها رو ببخشن اگه کم و کاستی های زندگی رو ندید بگیرن دیگه چیزی براشون باقی نمیمونه تا برای زنده نگه داشتنش تلاش بکنن دیگه در طول 24 ساعت شبانه روز کار دیگه ای نمیمونه که بخوان انجام بدن اصلا خودی براشون باقی نمیمونه چون اونا عمری خودشون رو با اون هویت دردمند و قربانی و مظلوم میشناختن پس دیگه الان وجود ندارن و این براشون یعنی نابودی و مرگ یکی از بارسترین خصوصیات ذهن اینه که همیشه ما رو وادار میکنه که در قالب یک موجود قربانی و مظلوم و بازنده باقی بمونیم و سختگیرانه هم مواظب بمونه که مباد و از این نقش با خبر بشیم یا بخوایم ازش بیرون بیایم. اگه دقت بکنید خیلی وقتا از موضوعی که خیلی خوشحالیم و داریم از ته دل میخندیم یک دفعه یک فکر آزاردهنده و ناخوشایند مثل یک فلاش بک میاد تو ذهنتون و میخواد این خندیدن و شادی و زهر مار بکنه میخواد اون خنده شاد و خالص و عمیق رو بیاره سطحی و گذرا بکنه مصنوعیش بکنه و انرژی بالا و خالص شما رو بیاره به سطحی که همیشه بودین یعنی پایین پایین میخواد شما رو همیشه افسرده و سرخورده نگهتون داره چرا؟ چون ذهن شما عادت کرده که اگه جایی غیر از بدبختی و ترس و نگرانی باشه یه جای کار غلطه و حتما از چرخی طبیعی خارج شدین خیلی های دیگه هم که با دردهاشون کاملا همحویت هستن شما رو هم تحت نظر دارن و مراقبن که مبادا دردها و هویتتون رو فراموش بکنین چون این براشون قانونیه که همه باید ازش اطاعت بکنن مثلا اگر کسی عزیزی رو از دست داده باشه بعد از مدتی بخواد توی مراسم برقصه یا جوکی بگن و بخواد بخنده خیلی از نگاه های شاکی و نگران به سمت اون برمیگرده که یعنی تو دیگه چرا یادت رفته چه اتفاقی برات افتاده هویتت کوپ است یعنی خیلی وقتا هم که خود روی خودمون کار میکنیم متوجه حقیقت میشیم و میخوایم طبیعی و نرمال زندگی بکنیم ولی 
ذهنهای هم هویت شده اطراف ممکنه صد راه ما بشن که اونجا هم باید محکم بیستیم و گولشون رو نخوریم و غلط و درست رو تشخیص بدیم یادتون باشه ذهن هر چقدر بیشتر شناخته بشه کم اهمیتتر و بدرد نخورتر میشه مشکلات زندگی و چالش های زندگی توی تک تکشون درسی وجود داره درس خودشناسی درس خداشناسی درس هویت نساختن درس شناختن عشق و زندگیه و اینو بدونیم هر چقدر بیشتر به چیزی وابسته باشین زندگی چالش با همون چیز رو براتون بیشتر سختتر و طولانی تر میکنه و هر چقدر بیشتر بجنگین و مقاومت بکنین اون رو قوی تر میکنه تا من شما رو بشکونه که این درسی رو برای همیشه بفهمین که نباید با او برای ماهیت و اصل وجود و روحتون کارت شناسایی و هویت بسازین و خودتون رو به جای اون معرفی بکنین آن مایی همچو ما دلشاد باش در گلستان همچو سر و آزاد باش چون ز شاگردان عشقی ای ظریف در گشاد دل چو عشق استاد باش گر غمی آید گلوی او بگیر داد از او بستان امیر داد باش جان تو مست است در بزم احد تن میان خلق گو آهاد باش گاه با شیرین چو خسرو خوش بخند گه ز هجرش کوه کن فرهاد باش گه نشات انگیز همچون گلشنش گه چو بلبل نال خوش فریاد باش پیش سروش چون خرامت خاک باش چون گلش انبر فشاند باد باش حاصلی نسته برادر چون فلک در جهان کهنه نوبنیاد باش در میان خارها چون خار پشت سر درون و شادمان و راد باش مولانا میگه تو متعلق به ما هستی همه ما و این جمعی که در ظاهر میبینی یعنی تک تک انسان ها همه ما یکی هستیم پس مثل ذات حق که فقط عشق و شادی مطلقه فقط شاد و خوش باش میگه در این دنیا که اینجا مولانا به گلستان تشبیه کرده سعی کن مثل یک سرو آزاد و بیدغدغه باشی ممکن از نظر خیلی یا جهان جای بد و بیرحم و بیمعنی باشه ولی از نظر مولانا که بیداری فکر رسیده بود جهان یک گلستان بزرگ به نظر می رسید و خودش رو هم مثل یک سر و آزاده می دونه. این بیت ممکنه ما رو هم به فکر کردن وادار بکنه که دنیا برای ما چجور جاییه اگر ما مادیات دنیا رو جسم و بیماری های جسمی و هر چیزی که وابسته به جسم هست رو فقط اصل و مهم ببینیم و اگه به خاطرات تلخ و ناخوشایند گذشتمون چسبیده باشیم بیشک دنیا جای ترسناک و بیرحمی برای ما به نظر میرسه ولی هر چقدر که خودمون رو بهتر بشناسیم و اون هسته نورانی درونمون رو که روان یا به اصطلاح دینی روح ما هست رو از پوسته موقت که همون جسم ما هست تشخیص بدیم اون موقع است که دنیا برای ما هم گلستان خواهد شد مولانا میگه اگه از شاگردای عشق هستی اونقدر درس تو خوب یاد بگیر که مثل خود استادت عشق خالص و مطلق بشی و اگر زمانی غمی خواست هویت تو بشه و انرژی مقدس درون تو مچاله بکنه مثل امیر داد مثل یک غازی وارد عمل شو برو گلوش رو بگیر و حق تو بگیر چون قصد ذهن ایجاد غم و دزدیدن شعورته پس شعور تو ازش پس بگیر هر چند دفعه هم که باز یک رنج یا یک غم جدید خواست سراغت بیاد که تو رو از لحظه حال و از شادی و خود دور بکنه حواست رو جمع کن که منحرف نشی. میگه جان تو مست و عاشق این حقیقت توه. آهاد یعنی جسم ها یعنی بدن ها. ما به اشتباه خودمون رو بدنمون تصور میکنیم. و با بدنمون خودمون یا دیگران رو میشناسیم. ما فکر میکنیم جدای از دیگری هستیم. یعنی این منم، این توی، اون فلانیه. میگه تنها رو میشه شمرد. چند میلیارد تن دارن روی این کره زندگی میکنن ولی همه جان دارن جانها یکی هن. جانی که در تمام این عالم به فرمها و شکلهای مختلف وجود داره یک انرژی و شعوره که دیگه نیازی به شمارشش نیست فقط یکیه میگه در بزم خدا در این زندگی پرشور و شعف که مهمونی خداست و تو هم دعوت شدی و چند سباهی مهمون این زمین هستی قم و رنج رو ویل کن و همون کار رو بکن که تو هر مهمونی مهمونا میکنن یعنی فقط سرمستی کن 
شادی کن برقص و بخند لازم نیست ادا در بیاری یا از کسی تقلید بکنی همه اینا تو ذات تو هست میگه گاهی لحظه که شعورت حاضره و یک همهویت شدگی رو میبینی و میشناسی بهش میخندی اون موقع کاملا آگاهی و میدونی که در بزم خدا هستی پس تسلیمی و حالت خوبه ولی گاهی هم این هوشیاریه رو توی حوادث زندگی گم میکنی چون ذهنت گولت میزنه اون موقع وقتشه که کلنگ بگیری و برای رسیدن به اون هوشیاری و عشق مثل فرهاد کوه رو بکنی کل زندگی ما همینه که ما رو توی این دو حالت نگه میداره یا آگاهیم حالمون خوبه یا ناآگاهیم و وحشت زده ایم پس خیلی باید رو خودمون کار بکنیم و راه حلش هم فقط بودن در لحظه حال و لحظه اکنونه میگه تو گلشن خدایی یعنی جایی که فقط آرامش و زیبایی و بوی خوش بیدریقه میگه کار تو اینه که همیشه باید در زندگی خودت و دیگران خلق کننده شادی باشی و خوشی و شادی رو برای همه بخوای کاری که از دستت برمیاد و میتونه غمی رو از بین ببره رو حتما انجام بده مولانا میگه خیلی از مردم وقتی هویتی رو از دست میدن شروع میکنن به ناله و زاری کردن مثلا وقتی عزیزی رو پدر مادر فرزند دوست صمیمی مالی رو جوونی رو از دست میدن حالشون خراب میشه دیگه نمیتونن به زندگی عادی برگردن چون به اشتباه از اونها هویت میگرفتن بنابراین بدون اونها که خودشون رو نمیشناسن و دیگه خودشون رو قبول ندارن میگه من ذهنی تو انقدر بد کوچیک کنی انقدر کوچیک کنی تا موازی با خاک بشه باید در برابر سر به خدا هم سطح با خاک بشی تا اون سایه خودش رو روی تو پهن بکنه و هرچه بیشتر روی خودت کار بکنی و من ذهنی تو کوچیک کنی و حقایق زندگیت رو بپذیری گل خوشبوی جان تو میشکفه و بوی انبرش همه جا رو میگیره انبر یک ماده خوشبویی که از شکم نهنگ میگیرن و ازش عطر میسازن میگه اون موقع که گل جانت شکفت باید نقش باد و بازی کنی باید این بوی خوش و آرامش رو به همه جا پخش بکنی تو بیت آخرم میگه تنگ نظر نباش به فکر رشد و پیشرفت خودت فقط نباش برای همه آرزو کن به همه کمک کن که موفق بشن اگه به آرامش رسیدی کمک کن دیگری هم این آرامش رو تجربه بکنه و زندگی راحت تری داشته باشه چون هر چقدر که دیگران فشار روانی و عاطفی و اقتصادیشون کمتر باشه جرم و جنایت کمتری توی جامعه خواهیم داشت در نتیجه جامعه امتر و سالم تری خواهیم داشت راهکار دیگه ای که اینجا مولانا میده اینه که میگه ای برادر من سعی کن تغییر بکنی مثل جهان مثل این فلک که هر لحظه در حال تغییره سعی کن آدم بهتری بشی و مثل پنج سال ده سال قبلت نباشی سعی کن انرژی تو به جریان بندازی و اعتقادات و باورها و عادات کهنه که همیشه برای درد سرش ساز بودن رو تغییر بدی و یک دنیای جدید بسازی که فضاش بوی خوب بده نور خوب رنگ های شاد و نوای خوش داشته باشه قسمت آخر هم که خار پشت رو ببین که پشتش پر خاره ولی خودش سر در درون خودش داره یعنی وارد جریان زندگیه و تمام توجه و دنیاش خارهاش نیستن پس آزارش نمیدن زندگی ما هم همینه که اگه متوجه زندگی و اصل خودمون باشیم حتی با وجود اونا هم به راحتی و با شادی میتونیم زندگی بکنیم و از زندگیمون لذت ببریم که درس این قسمت برنامه ما بود پس مشکلات بیرون زندگی و حوادث گذشته رو روی کلیت زندگی سعی کنیم پهن نکنیم بلکه اونا رو گوشه ای از ذهنمون به عنوان یه تجربه ای از گذشته داشته باشیم ولی به زندگی عادیمون برگردیم کتاب بخونیم، مسافرت بریم، با آدم های جدید دوست بشیم، عشق و نسار هم بکنیم تا همه با هم در کنار هم رشد کنیم و از زندگی لذت ببریم. عزیزانم تا هفته بعد لحظه های خوشی رو براتون آرزو دارم و به خدا میسپرمتون. بقاتتون خوش خدا نگهدار.